প্রকার কাকে কাকে রিটার্ন দাখিল করা বাধ্যতামূলক কার রিটার্ন দাখিল না করলেও চলে এবং কোথায় রিটার্ন দাখিল করতে হয় রিটার্নে কে স্বাক্ষর করে রিটার্নের সাথে কি কি ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হয় ট্যাক্স ডে কবে ট্যাক্স ডে মানে হলো মানে লাস্ট ডে অফ সাবমিশন অফ রিটার্ন আর যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে তাহলে রিটার্নটা কি সংশোধন করা যায় কি না আর রিটার্ন সাবমিশন না করার জন্য জেল জরিমানার কি বিধান ইত্যাদি সবকিছু পাবো আমরা আজকে একটা প্রেজেন্টেশনের মধ্যে তো প্রথম কথা হলো রিটার্ন কি রিটার্ন হচ্ছে একটা ফর্ম এবং এটা একটা প্রেসক্রাইব ফর্ম প্রেসক্রাইব বাই দি এনবিআর এবং কোথায় প্রেসক্রাইব করছে রুলে রুল টোয়েন্টি ফোরে আমরা এই রিটার্ন এর ফরমেট গুলো পাই এবং ব্যক্তি এই দিয়ে আপনাদের মধ্যে থেকে একজন বললো যে রিটার্ন আর অ্যাসেসমেন্ট এটা হয়েছিল তাহলে তারে ধরেন ওই যে আমার এই ভুল পথে পরিচালিত করছে সেই ছেলেটা কে আচ্ছা দেখেন অ্যাসেসমেন্ট যে টাইপ অফ অ্যাসেসমেন্ট এইটার যদি আমরা দেখি তাহলে প্রথমে একটা আছে প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্ট তো প্রভিশনাল অ্যাসেসমেন্টের বাংলা হচ্ছে সাময়িক কর নির্ধারণ এবং এটার ধারা হচ্ছে একাশি তো এইটা একটা ডিসিটির একটা মানে তার একটা প্রিভিলেজ সেকশন যদি কোনো করদাতা সেভেন্টি ফোরে ট্যাক্স না দিয়ে থাকে না দিয়ে রিটার্ন দাখিল করে থাকে তাহলে তার কাছ থেকে কুইক ট্যাক্সটা আদায় করার এটা একটা পন্থা অথবা কোনো বড় করদাতার দেখা গেলো এবার রিটার্ন দাখিল করতে গরিমসি করতেছে তো গরিমসি করলে তখন এটা একটা হাতিয়ার যে গতবার যা ইনকাম ছিল এবারও একই ইনকাম ধরে একটা ট্যাক্স কইরা তারে পাঠায় দেওয়া দিয়ে ওই ট্যাক্সটা আদায় করা তো এটা একটা কৌশল আসলে মানে ডিসিটির জন্য এটা একটা কৌশল কিন্তু এই কৌশলটা অবলম্বন করে করা হয় শুধুমাত্র ট্যাক্স কালেকশনের জন্য কিন্তু পরে কিন্তু তার নর্মাল অ্যাসেসমেন্ট করতেই হয় সুতরাং এটা একটা বাড়তি পরিশ্রম ডিসিটির জন্য মানে নামেও বোঝা যায় এটা একটা সাময়িক কর নির্ধারণ মানে এবং এটা যা দেখাইছে তাই হম এটা আর কি তো যাই হোক মানে এটা অত ইম্পর্টেন্ট না তারপরে দেখেন না অ্যাসেসমেন্ট অন দা বেসিস অফ কারেক্ট রিটার্ন যদি কোনো করদাতা সাধারণের ঠিক চিহ্ন দিয়ে রিটার্ন দাখিল করে এবং ডিসিটি যদি দেখে যে তার সব কিছু ঠিক আছে এবং এই যে কন্ডিশন আছে পাঁচটা এই কন্ডিশন পাঁচটা ফুলফুল করা যদি তাই হয় তাহলে এটা খামা খাতাকে নোটিস টোটিস না করে তো সেক্ষেত্রে মানে যা দেখাইছে ওইটাই মেনে অ্যাসেসমেন্ট করার নাম হচ্ছে এইটি টুর অ্যাসেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট অন দা বেসিস অফ কারেক্ট রিটার্ন মানে রিটার্নটাকে কারেক্ট এবং কমপ্লিট হিসাবে ধরে এবং ওইভাবে অ্যাসেসমেন্ট করা উইদাউট এনি ডাকাডাকি মানে তাকে কোনো নোটিস না করা হিয়ারিং এ না ডেকে যা দেখাইছে তাই শো মোটো মানে এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে ডিসিপি তো সাধারণত স্যালারি যেগুলো আছে স্যালারি কেস মানে স্যালারির ফাইল ইনকাম ট্যাক্স ফাইল সেইগুলোই সাধারণত এগুলো হয় কারণ স্যালারিতে তো বাড়ানোর কিছু নাই যা দেখাইছে তাই তো সেইগুলো হয় কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে এটা হয় না তারপরে দেখেন ইউনিভার্সাল সেলফ অ্যাসেসমেন্ট এইটি টু ডাবল বি এটিই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং এটিই সবচেয়ে বেশি চালু এখন এবং রিটার্নের উপরে দুইটা ঘর আছে একটা হলো সার্বজনীন স্বনির্ধারণী আর একটা হলো সাধারণ আমরা দেখি যে মানে বেশিরভাগ মানুষই মানে ই দেয় সার্বজনীনই ঠিক চিহ্ন দেয় তো এই পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করার শর্ত কি শর্ত হলো দুইটা একটা হলো সময় মতো রিটার্ন দিতে হবে আর হলো রিটার্নে যে ট্যাক্সটা আসে আমার হিসাবে নিজের হিসাবে সেটা পরিশোধ না করে রিটার্ন দাখিল করা যাবে না তো এই দুইটা তো ভেরি সিম্পল শর্ত মানে এই দুইটা পূরণ না করে তো এমনিও কেউ রিটার্ন দিতে যায় না তাই না তো এটা মানে হ্যাসেল ফ্রি যেহেতু এটা টাকা ডাকি নাই নোটিস নাই যা দেখাবে তাই যদি অডিটে পড়ে তাহলে একটা ভয় থাকে আদারওয়াইজ যা দেখাইছে সেটি তো 
এটার পদ্ধতি কি প্রসিডিওর হচ্ছে যে উপরে যেটা ইউনিভার্সাল সেলফ অ্যাসেসমেন্ট আছে ওইটাতে ঠিক চিহ্ন দিবে আর এটা তো ওই যে দুইটা প্রথম দুইটা তো বলাই অলরেডি বললাম আপনাকে যে রিটার্ন দাখিল করতে হবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং নির্ধারিত সময় কবে ব্যক্তির ক্ষেত্রে তিরিশে নভেম্বর এখন তিরিশে নভেম্বরের মধ্যে যদি কেউ রিটার্ন দাখিল না করতে পারে সে যদি ডিসিডি কাছ থেকে টাইম নিয়ে নেয় তাহলে বর্ধিত সময়ের মধ্যেও কিন্তু সে মানে ইউনিভার্সাল সেলফ অ্যাসেসমেন্টে রিটার্ন দাখিল করতে পারবে তাতে বাধা নাই আর রিটার্নের ভিত্তিতে যে প্রদেয় কর মানে ট্যাক্স অ্যাস পার রিটার্ন সেভেন্টি ফোর এর যেটা বলা আছে ওইটা জমা না দিয়ে সেই রিটার্ন সাবমিট করতে পারবে না আর একটা কথা বলা আছে যে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি করে থাকে ডিসিটি সেটা তো আগের ক্লাসে হয়তো রিটার্ন যখন করানো হয়েছে তখন আপনারা দেখছেন যে এস এসি যদি ট্যাক্স ক্যালকুলেশনে কোনো মিস্টেক করে থাকে এবং ডিসিটির চোখে যদি এটা ধরা পড়ে এক বছরের মধ্যে তাহলে ডিসিটি তাকে নোটিস করে ভুলটা ধরাই দিতে পারে সেক্ষেত্রে যে টাকা কম দিছে ওই টাকা দিয়ে দিবে প্লাস রিটার্নটাকেও সংশোধন করতে পারবে এম এন রিটার্ন আর একটা হলো যদি করদাতা নিজের কাছে ভুল ধরা পড়ে একশো আশি দিনের ভিতরে তাহলে সে নিজে ধরা দিলে টু পার্সেন্ট প্যানালটি সহ টু পার্সেন্ট পার মান্থ ধরা দিতে পারে আর আর একটা কথা বলা আছে যে ব্ল্যাক মানি হোয়াইট এই যে শেষের যেটা এটা হলো ব্ল্যাক মানি হোয়াইট যে কোনো নূতন করদাতা নূতন ব্যবসায়ী করদাতা ব্যক্তি সে তার ব্যবসায় পুঁজি নিয়ে নামছে এখন বলছে যে তার যে ওপেনিং ক্যাপিটাল যে টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করছে সে টাকার ব্যাখ্যা চাওয়া হবে না ওটা ব্ল্যাক মানি হলেও হোয়াইট হয়ে যাবে কতগুলো কন্ডিশন এই ছয়টা কন্ডিশন এই ছয়টা কন্ডিশন যদি ফুলফিল করে তাহলে তার ওই ব্ল্যাক মানি হোয়াইট হয়ে যাবে ওইটার উপরে এক পয়সাও ট্যাক্স দিতে হবে না কি কি সে প্রথম কথা বলছে যে রিটার্ন এর ইনকাম শো করতে হবে তিন লাখ টাকার ঊর্ধ্বে তিন লাখ টাকা এখন থ্রেশোল লিমিট মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা সাড়ে তিন লাখ তো ওইটার উপরে দিতে হবে ইনকাম দেখাতে হবে ওপেনিং ক্যাপিটাল এর মিনিমাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট কেউ যদি এক কোটি টাকা আপনার প্রারম্ভিক পুঁজি দেখায় ইনিশিয়াল ক্যাপিটাল বা ওপেনিং ক্যাপিটাল তাহলে তার টোয়েন্টি পার্সেন্টে বিশ লাখ টাকা ইনকাম শো করতে হবে এবং বিশ লাখ ইনকাম শো করলে বিশ লাখের উপরে তাকে ট্যাক্স দিতে হবে তাহলে এক কোটি বিশ লাখ হোয়াইট হয়ে যাবে আমি কথার কথা এক কোটি টাকা বলছি বিশ লাখ বলছি এগুলো কথার কথা তো কেউ যদি ধরেন বিশ লাখ টাকা ওপেনিং ক্যাপিটাল দেখাই তাহলে তার টোয়েন্টি পার্সেন্টে চার লাখ মিনিমাম চার লাখ টাকা ইনকাম শো করতে হবে এরকম বিষয় আর কি আর ট্যাক্স তো দিতে হবে মানে হিসাবে যা আসে আর রিটার্নের উপরে বড় করে লিখে দিতে হবে যে এই রিটার্নটা ব্ল্যাক মানি হোয়াইট করার রিটার্ন আর এই পদ্ধতিতে যদি কেউ ব্ল্যাক মানি হোয়াইট করে তাহলে সে ওই যে ওপেনিং ক্যাপিটালটার উপরে সরকার ট্যাক্স চাচ্ছে না হোয়াইট করে দিল ওইটা এবছর বা পরবর্তী চার বছরের মধ্যে সে কোথাও মানে উইড্রো করে অন্য কোনো খাতে এই টাকাটা প্রবাহিত করতে পারবে না ব্যবসার টাকা ব্যবসায় রাখতে হবে ব্যালেন্স শিটে রাখতে হবে মানে সে দেখা গেল যে এই টাকাটা সে ড্রয়িংস করে সে একটা ধানমন্ডিতে ফ্ল্যাট কিনে ফেলল এ সমস্ত চলবে আঁকি ঝুঁকি চলবে না যদি কোনো কারণে আপনার ব্যালেন্স শিটে ওপেনিং ক্যাপিটাল থেকে ক্লোজিং ক্যাপিটাল কম হয় তাহলে যতটুকু কম হবে ততটুকু বিজনেস ইনকাম হিসেবে গণ্য হবে এবং তার উপর তাকে ট্যাক্স দিতে হবে সুতরাং বুঝতেই পারতেছেন যে পাঁচ বছরের একটা টাইম লিমিটেশন আছে পাঁচ বছরের মধ্যে ক্যাপিটাল সরানো যাবে না বা নিজের টাকার দরকার হইলে নিজের ব্যবসা থেকে টাকা উত্তোলনও করতে পারবে এরকম বিষয়টা ড্রয়িংস করতে পারবে না ভয় একটাই ইউনিভার্সাল সেলফে রিটার্ন দাখিল করলে একটাই ভয় মানে কাজ করে সেটা হলো যে অডিটে পড়তে পারে মানে আপনি জানেন যে এনবিআর এর অডিটের ক্ষমতা দেয়া আছে ডিসিটি মূলত বাছাই করে বাছাই করে এনবিআর এ পাঠাইলে এনবিআর হয়তো এগুলোর অনুমতি দেয় সেখানে অডিটে পাওয়ার পরে ডিসিটি আসে সেকে চিঠি দেয় যে হে সম্মানিত পদ্মাতা আপনি যে সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করেছিলেন সেটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অডিটের আওতাভুক্ত হয়েছে এবং এই কারণে তো এই কারণগুলো আপনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে যদি কারণগুলো কোনো করদাতা খন্ডন করতে পারে তাহলে তো গেল আর অডিট হলে হলো না হবে না আর যদি খন্ডন করতে না পারে তাহলে এটা নর্মাল অ্যাসেসমেন্টের দিকে টার্ন নেবে মানে আর এইটি টু ডাবল বি আর থাকলো না সার্বজনীন স্বনির্ধারণী আর রইল না এখন এটা সাধারণ রিটার্ন হিসেবে গণ্য হবে এবং করদাতাকে নোটিশ করা হবে করদাতা আসবে ইত্যাদি যে নর্মালি অ্যাসেসমেন্টের যে প্রক্রিয়া সেটাই অনুসরণ করা হবে ঠিক আছে তবে এখানে একটা কথা বলছে 
যদি কোনো করদাতা গত বছর থেকে পনেরো পার্সেন্ট হায়ার ইনকাম শো করে এবং সেইভাবে ট্যাক্স দেয় তাহলে তারটা অডিট হবে না তবে এই ছয়টা কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে ছয়টা কন্ডিশনের দিকে একটু মানে দেখতে পারেন টানানো আছে তো যদি অডিটে পড়ে তাহলে ডিসিটি কে দু বছরের মধ্যে কিন্তু করতে হবে দু বছর পরে কিন্তু আর মানে ইউনিভার্সাল সেলফ অ্যাসেসমেন্ট আর অডিটে পড়তে পারবে না দু বছর হচ্ছে টাইম তবে আর একটা কথা সেটা হলো সেকশন নাইনটি থ্রিতে রিওপেন করা যাবে ছয় বছরের মধ্যে ধরেন এক ভদ্র লোক এইটি টু ডাবল বিতে ইউনিভার্সাল সেলফ অ্যাসেসমেন্টে রিটার্ন দাখিল করছে হয়তো অডিটে পড়ে নেই কিন্তু ছয় বছরের মধ্যে একটা কর ফাঁকি ধরা পড়ছে যে তার একটা দুই কোটি টাকার এফডিআর ছিল একটা ব্যাংকে সে এফডিআরটা টোটালি হিডেন সে দেখায় নাই এফডিআরটাও দেখায় নাই এফডিআর থেকে যে সুদ ইন্টারেস্ট পাইছে সেটাও দেখায় নাই এটা ধরেন চার বছর পরে ধরা পড়ছে যদি এরকম ধরা পড়ে তাহলে কিন্তু আপনার ডিসিটি নাইনটি থ্রিতে ছয় বছরের মধ্যে তো নাইনটি থ্রি করা যায় তো ছয় বছরের মধ্যে যদি এই ঘটনা ঘটে ধরা পড়ে তাহলে সেটা নাইনটি থ্রি করতে কিন্তু কোনো বাধা নাই তো নাইনটি থ্রি করে ওইটা আবার রিওপেন করে তারপরে যেটা গোপন সম্পদ পাওয়া গেছে এটা তার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয় যে আপনি এরকম আয় গোপন করছেন সম্পদ গোপন করছেন ইত্যাদি এর ব্যাখ্যা কি তো সে যদি ব্যাখ্যা তো দিতে পারার কথা না ইউজুয়ালি তো ডিসিটি তখন ওইটা যোগ করে দেয় যোগ করে ট্যাক্স করে দেয় এবং সাথে একশো আঠাশ দ্বারা জরিমানাও করতে হয় डकुमेंटे তার প্রাইম ব্যাংকে দুই কোটি টাকার একটা এফডিআর পাওয়া গেছে সার্চ দিয়া সেটা কি স্যার ব্যাংক সার্চ দিয়ে ব্যাংক সার্চ দিয়ে হ্যাঁ না ব্যাংক সার্চ হলে একটা উপায় মানে আপনাকে তো আমি পড়াইতেছি আপনার তো বুঝতে হবে মানে ডিসিটি তার গোপন তথ্য সে জানবে কিভাবে একটা ওয়ে বললাম আপনি মানে ব্যাংকে চিঠি লিখলে ব্যাংক তো তরতরায় বলে দেয় যে এই অমুকের এই আছে জি স্যার তো বিষয়গুলো এই যেগুলো ডকুমেন্টেড এগুলো লুকানো ভারী রিস্কি মানুষের জমি জমা সঞ্চয়পত্র এফডিআর এগুলা কিন্তু লুকিয়ে রাখা যায় না মানে অনেকে মনে করে যে আমি দেখাইলাম না একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেখাবো আর একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেখাবো না আমার কে কি করবে खुजे फुटपाथ दिए हाटें टार्गेट थे लोकटा बैंक पिछले लागू मन हलो क्या ठीक हाँ चाहिए क्षेत्र में जरिमाना इम्पोज होते खुलसा तीन बस आगे एफडीआर छोड़ 
আমি দেখাই নাই তো ন্যাচারালি তখন ডিসিটিও নাইনটি থ্রি করে ওইটার জবাই করবে মানে ওই ওইটাকে যে এফডিআর পাওয়া গেল দশ লাখ টাকা বা দশ কোটি টাকা যাই হোক না কেন ওইটাকে তো যোগ করে দেবে যোগ করে ট্যাক্স করে দেবে এবং একশো আঠাশ দ্বারা জরিমানা করবে সেই জরিমানাও আমি পড়াবো আপনাকে হয়তো আজকে পারলে পড়াবো দেখি যে জেল জরিমানা কি কি কারণে হতে পারে তার ভিতরে হম তো জেলও হইতে পারে জেল হইতে পারে আপনার পর ফাঁকির জন্য আট বছরের জেল আর জরিমানা তো মাস্ট ম্যান্ডেটরি এইগুলো তবে অনেকের অনেকেই আমি পরামর্শ দিই এইভাবে যে দেখেন যা গেছে গেছে আপনি বলে দেখান নাই বা ইচ্ছাকৃত দেখান নাই এবারে যদি আপনি রিটার্ন সাবমিট করার সময় দেখাই দিতে পারেন এফডিআরটা দেখাই দিলেন ক্যাশ যদি ক্যাশে সাফিসিয়েন্ট টাকা থাকে ক্যাশ ইন হ্যান্ড তাহলে ক্যাশ কমায় দিলেন এফডিআরটা ঢুকাই দিলেন তাইলে আপনার মনের জ্বালা মিটে গেল যে না আমি তো সোর্স ওর ভাব আমার ভিতরে তো সেখান থেকে আমি মুক্তি মিল কিভাবে দেখালে আমি জরিমানার আওতায় পড়ব না বাট আমি আবার এখন থেকে নিয়মিত দিব ট্যাক্স কিন্তু সেটাও অত সম্ভব নাই কারণে যদি আপনার ক্যাশ ইন হ্যান্ডে সাফিসিয়েন্ট টাকা না কুলায় তাহলে আপনি কিভাবে দেখাবেন আপনার তো ফান্ড শর্ট শর্ট হয়ে যাবে তো ক্যাশ ইন হ্যান্ডে তো টাকা থাকতে হবে আমি যে বুদ্ধি দিলাম বুদ্ধিটা ঠিক আছে কিন্তু মানে বলে না চোরে শুনে না শুনে বুদ্ধি কি বলে ধর্মের কাহিনী চুরাই না শুনে ধর্মের কাহিনী মানে এটা সাফিসিয়েন্ট না থাকলে পার্টলি যদি ক্যাশ থাকে আর পার্টলি স্যার লোন ফর আম 5 লাখ টাকার কম তো আমি লোন নিতেই পারি সেখান থেকে নিয়ে স্যার কিছু দুইটা অ্যাডজাস্ট করে তে এফডি এর হ্যাঁ ওইটাই আর তারপরে <laughs> তো সেখানেও আমি পড়াই এবং সেখানে এই যে আজকেও ক্লাস ছিল ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টরদের তো সেখানে মানে সবাই জানে এটা যে মানে স্বর্ণ অলঙ্ক স্বর্ণালঙ্কার এটা বিক্রয় করে মানে যে গেইন হয় মানে যে টাকা পাওয়া যায় সেটা সম্পূর্ণ করমুক্ত এবং যেখানে করমুক্ত সেখানে বাঙালিরা ঝাঁপাইয়া পড়ে তো এটা বাঙালিদের একটা চরিত্র এবং এই ঝাঁপাইয়া পড়তে গিয়া সে করে কি লক্ষ্মী বাজার থেকে বা তাঁতি বাজার থেকে একটা হয়তো স্লিপ নিয়ে আসলো যে সে স্বর্ণ বিক্রি করছে আসলে ওটা বোগাস ওইটা হয়তো একটা দোকানের কর্মচারীরা কিছু টাকা দিছেন সে একটা মানে দিয়ে দিছে মেমো দিয়ে দিছে ইন্সপেক্টর যখন ওই আপনি তো ওই মেমোটা দিতে হবে রিটার্নের সাথে ফটোকপিটা যে আমি স্বর্ণ বিক্রি করছি এবং এটা আমার কর্ম ওইটা নিয়ে যখন তল্লাশিতে নামে যে সত্যি সত্যি ওই দোকান পুরান স্বর্ণ কিনছে কিনা কিনলে তার রেকর্ডে আসে কিনা সেটা সেই এনকোয়ারিতে যায় ইন্সপেক্টরদের এটা একটা বড় হাতিয়ার তো যাই যেই দেখে যে না কথায় কাজে মিল নাই হম তো মালিক পক্ষ বলছে না এই ধরনের কোনো মানে রিসিপ তো আমরা দেই নেই আমরা তো কোনো পুরান সোনা কিনি না হম তো বা কিনলেও আমরা নগদ টাকা দিয়ে দিই তার কোনো মানি রিসিপ দেই না কারণ আমাদের হয়তো অনুমতি নাই এটা ওটা যাই হোক সবাই তো ইনকাম ট্যাক্স কে ভয় পায় কারণ সেই দোকানদার ভাবে আবার আমার উপরে কোনো জ্বালা না আসে হম ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এরকম ধরা খাইছে কিন্তু কিন্তু ক্যাশ ইন হ্যান্ডে যে টাকা আছে বা পাঁচ লাখ টাকা লোন নিয়েও কাভার হচ্ছে না কিছু সোনা বেচা লাগতেছে তো সোনা বেচা লাগবে তো আপনার ব্যাক ডেটে বেচা লাগবে সোনা তো বেচবে না আসলে একটা কাগজ ধর যে আমি স্বর্ণ বিক্রি করছি এত ভরি স্বর্ণ বিক্রি করছি সে কাগজ পাওয়া কিন্তু এখন মানে খুব টাফ কারণ আপনার কম্পিউটার প্রিন্ট মানে ক্যাশ মেমো বের হয় বা বিক্রয় মেমো কি জানি ওই সোনার দোকানের যাই হোক সাবধান আমার কথা হলো এত এত কথা বলতেছি কেন সাধু সাবধান যে আপনি যেন তেন একটা মানে মানি রিসিপ্ট আনবেন বা আপনি আপনার একটা ফ্রেন্ডে বলবেন টেলিফোনে সে একটা মানি রিসিপ্ট পাঠাই দিছে আসলে দেখা গেল ভুয়া তো বি কেয়ারফুল আর কি যে সরকারি অফিস থেকে ইনকাম ট্যাক্স অফিস থেকে যদি এটা ভেরিফাই করতে যায় সে যেন ঠিক পায়
এটুকুই আর কি আপনাদের প্রতি উপদেশ স্যার আমার একটা क्वेश्चन ছিল হুম স্যার এই ক্ষেত্রে যদি স্যার দেখা যাচ্ছে যে ওই সাকসেসন আছেন না একজনের হাজবেন্ড মারা গেছেন ওনার হয়তো বা ওনার রিটার্নে মানে বেশ ভালো অঙ্কের টাকা ছিল কারণ সেই টাকাটা উনি পাইছেন কিন্তু উনি এফডিআর বা সঞ্চয়পত্র কিনছেন কিন্তু এক বছরে তিনি হচ্ছে রিটার্নে সেটা দেখান নাই এখন পরে এসে দেখাতে চাচ্ছেন স্যার সেই ক্ষেত্রে কি করণীয় বা কি করা যেতে পারে বা কি হতে পারে ওই হাজবেন্ডের তখন পরের বছরে ওই সোর্স অফ ফান্ড হিসেবে হাজবেন্ডের ওই যে মারা গেছে তার ডেথ সার্টিফিকেট তারপরে তার ইনকাম ট্যাক্সের ফাইলে যে টাকাগুলো ছিল এবং ওই টাকাগুলো যে আসছে তার ইসে তার ব্যাংক এগুলো সব প্রমাণ দিতে হবে আর কি স্যার ওই মানে গ্যাপ করছে এই কারণে আমি জিজ্ঞাসাটা করছি সেই ক্ষেত্রে স্যার ওই প্রমাণ সেই সময়ে যদি ডিসিটি কখনো ডাকে তাহলে এই প্রমাণগুলোই শো করতে হবে প্রমাণগুলো দিয়েই আপনাকে রিটার্ন সাবমিট করতে হবে আমি বলছি মাসখানে একটা মারা গেছে পরে শোকে মুজ্জমান ছিল ওই সময় তো আর এগুলো খেল নাই ওইগুলো তো ওই টাকা দিয়া যা যা করার করে ফেলছে কিন্তু করে ফেলছে কিন্তু দেখায় নাই নাকি তাই বলছেন না জি স্যার জি স্যার এখন দুইটাই দেখাবে এক নম্বরে হলো যে ওই স্বামীর টাকা দিয়ে আসে যা কিনছে সঞ্চয়পত্র বা এফডি আর যা কিনছে এটাও দেখাবে আর স্বামীর ফাইলের ফটোকপি জীবিত থাকাকালীন তার যে সহায় সম্পদ রেখে গেছে ওইটার ফটোকপি আর হচ্ছে ডেথ সার্টিফিকেট মানে এগুলো সাপোর্টিং হিসেবে বুঝতে পারছেন জি স্যার স্যার আবার যদি স্যার দেখা যাচ্ছে যে এক বছরে উনি দেখাইছেন অল্প কিছু দেখাইছেন সেই সময় সেটার সাপোর্টিং দেখাইছে আসলে তার টাকার পরিমাণটা বেশি ছিল এক বছরে দেখাইছেন একটু পরের বছর আবার দেখাইতে চাচ্ছেন শুনেন আবার দেখাইতে চাচ্ছে দেখায় দিবে যা থাকে কপালে কি করবেন আর নিয়ম তো মানে না নিয়ম তো ভঙ্গ তো সত্যি কথা তো এখন আপনি মানে কি কর কি করতে চান গতবারের রিটার্ন সাবমিট করছে সেই রিটার্নে সম্পূর্ণ সম্পদ দেখায় নাই পার্সিয়াল সম্পদ দেখাইছে এবং ওটার অ্যাসেসমেন্ট হয়ে গেছে এইটি টু ডাবল বিটি আমি এখন আর পিছনের পিছন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারতেছি না ওটা রিভাইজ রিটার্ন দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই সুযোগ নাই তাইলে আমি এখন কি করব এখন যা থাকে কপালে দেখায় দেবো তারপরে যদি অডিট ফেস করতে হয় যা হয় মানে করব ফেস করবো হয় যদি ফেস করার মতো মানসিকতা বা সাহস থাকে তাহলে আর কি আর না হলে তো ওই যে মানে যে সম্পদ সে গতবার লুকাইছে আজীবনে যদি লুকাই রাখতে পারে সেটা ভিন্ন কথা বাট আমার মনে হয় না মনে হয় না কেন যে এখন ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট কিন্তু অনেক পাওয়ারফুল আগের দিন নাই এবং আরো একটা কথা বলি এনবিআর কিন্তু এখন ডিজিটাল এনবিআর তো ফলে হয় কি আমরা মনে করতে পারি যে আমার যা সম্পদ আছে আমি না জান না জানাইলে বা আমি না দেখাইলে জানবে কিভাবে এটা ভুল যেটা ডকুমেন্টেড এটা সব এনবিআর এর হাতে আছে এবং আপনাকে একটা কথা বলি বিআরটি এর সাথে এনবিআর এর এমও ইউ হয়ে গেছে আপনার গাড়ি আজকে যে গাড়ি কিনতেছে সাথে সাথে তথ্যটা চলে আসতেছে এনবিআর এবং কার নামে কয়টা গাড়ি আছে কত দামে কেনা সব তথ্য এনবিআর এর কাছে প্রতিদিন আসতেছে প্রতিদিন আপনি মনে করেন যে আমি আমার গাড়িটা দেখাবো না জানবে কিভাবে ফলে কি আপনার জমি আপনার সঞ্চয়পত্র পোস্ট অফিস এর সাথে লিঙ্ক করা এনআইডির সাথে লিঙ্ক করা এনবিআর এর সাথে লিঙ্ক তো অনেক বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে লিঙ্ক তা আপনি কিভাবে লুকাবেন ডকুমেন্টেড কোনো কিছু লুকানো যায় না গেলে যদি কেউ লুকায় তাহলে যা হওয়ার তাই হবে অনেক চাকরিজীবী কিন্তু এই আকামটা করে বলে আমার স্যালারি যে ইসে ঢোকে ব্যাংকে ঢোকে ওইটাই শুধু দেখাবো আর আমার বাড়তি যে ইনকাম টিনকাম যা আছে সেগুলো একটা আলাদা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে ওটা না দেখাইলে কি হয় এটা ভুল সম্পূর্ণ ওই দেখা যাবে ওই ওইটাতেই এক সময় কথা সামগ্রিক মানে পাকা বুঝতে পারছেন কয়েকদিন আগে গত সপ্তাহে পেপারে দেখলাম যে সোনা এখন আর পুরান সোনা কেউ নিয়ে আসলে 
নিয়ে আসলেই যে মানে কিনবে না তার এনআইডি লাগবে তার তিন সার্টিফিকেট লাগবে এবং মানে তা তো তাও তো একেবারে মানে জেনুইন সোনা কেনা আর ভুয়া সোনা আমি সোনা ছাড়া দোকানে গেছি আর আমার এখন মানে ক্রয় রসিদ দিবে এত সোজা সেটারও জেনুইন হইতে হবে মানে মানি রিসিট যেটা সে দিছে ক্রয় রসিদ ওইটা যেন তার বালামে থাকে তার মানে তার যে এইটা খাতায় যেন থাকে ইনকাম ট্যাক্সের ইন্সপেক্টর ভেরিফিকেশনে গেলে যেন পায় এইটাই হলো আমার মেসেজ আর কি আপনি বুঝা নেন আচ্ছা এই যেটা টানানো আছে এটা তো বহু সময় টানানো আছে সেটা হলো মিনিমাম ট্যাক্স মিনিমাম ট্যাক্স যেটা এইটি টু সি এটা তো অলরেডি আপনাদের পড়ানো হয়ে গেছে আমরা যখন টিডিএস পড়াই সেখানে কিন্তু ওখানে বলা হয়েছিল আমাদের একান্নটা হলো উৎসে আয়কর পত্তনের খাত তার ভিতরে ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে এই ছয়টার বাইরে আরো দুইটা এখানে থাকা উচিত ছিল একটা হলো লটারির পুরস্কার কারণ ওটার উপরও টোয়েন্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স কাটে এবং ট্যাক্স রেট টোয়েন্টি আর একটা হচ্ছে আপনার ডিভিডেন্ড ইনকাম কোম্পানির ডিভিডেন্ড ইনকাম ওটাও টিডিএস টোয়েন্টি রেট ও টোয়েন্টি সুতরাং এটা তো আসলেই ফাইনাল তো ছয়টা ছয়টার জায়গায় আসলে হবে আটটা তো যাই হোক আটটা করে নাই মানে ছয়টার বাইরে কিন্তু ওটা মানে ফাইনালের মতোই বুঝতে পারছেন তারপরে দেখেন স্পট অ্যাসেসমেন্ট স্পট অ্যাসেসমেন্টটা এখন নাই নাই মানে হলো এটা আইনটা ছিল এরকম আইন আছে বাস্তবে নাই যে ডিসিটি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দোকানে দোকানে ঘুরে নতুন করদাতা খুঁজে বের করে অন দ্য স্পট ওইখানেই অ্যাসেসমেন্ট করে দিয়ে আসবে তার রিটার্নটা ফিল করে দিয়ে আসবে তারে বলবে আপনি এই ট্যাক্স এর চালান লিখে দিয়ে গেলাম আপনি সোনালী ব্যাংকে নিজের হাতে জমা দিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি এই ভালো ভালো বুঝাইয়া গায়ে হাত বলে যে না আপনারা দোকানদার দোকানদারি করেন ট্যাক্স দিবেন না কেন সরকারকে ট্যাক্স দেওয়া উচিত কঠিন এক হলো মানে ডিপার্টমেন্টের যারা ডিসিটি তারা যেতে চায় না তারা তো ওই এসি রুমে বসে বসে কাজ করবে এটাতে যে আরাম আর এই রাস্তায় রাস্তায় রোদ্রের ভিতরে ঘুইরা মার্কেটে মার্কেটে সোজা কি এত সোজা দুই নম্বরে হলো ম্যাক্সিমাম জায়গায় দোকান মালিক সমিতি গুলা সহযোগিতা করে না বুঝতে পারছেন এবং মাইল খাওয়ার ভয় থাকে অনেক অঘটনও ঘটছে হম আর ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে যারা জব করে তাদের কোনো পোশাকও থাকে না তো এই আর এক সমস্যা মানে সাধারণ পোশাক তো সাদা পোশাক নর্মাল পোশাক আর কি তো নর্মাল পোশাকে তো কে ডিসিটি কে বোঝাও যায় না এজন্য পুলিশ লাগে লগে তো সেই পুলিশের জন্য আবার রিকুয়েস্টেশন দিতে হয় থানায় আর এক যন্ত্রণা যাই হোক ওটা বাদ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু না চেঞ্জ একটু আসছে ম্যানারে চেঞ্জ আসছে ওটা রুলে চেঞ্জ আসছে এখানে চেঞ্জ আসে নাই এই যে এটি একটু দিতে আসছে না চেঞ্জ আসে নাই রুলে একটু হালকা চেঞ্জ আসছে আচ্ছা তারপরে দেখেন অ্যাসেসমেন্ট আপনার হিয়ারিং এটা হলো শুনানির ভিত্তিতে কর নির্ধারণ এটাও ইম্পর্টেন্ট যে কোনো করদাতা যদি নর্মালি টিক চিহ্ন দিয়ে রিটার্ন সাবমিট করে অথবা ডাবল বিতে রিটার্ন দিল ওইটা অডিটে পড়ে নর্মাল হয়ে গেল এখন সে তেরাশির এক উনআশি এই নোটিশ গুলো করে তাকে ডাকবে করদাতাকে তার কথা শুনবে মানে শুনানির ভিত্তিতে অর্থাৎ করদাতার কথা শুনতে হবে কিন্তু আমাদের দেশে মুশকিল হলে ইনকাম ট্যাক্স অফিস থেকে একটা নোটিশ গেলেই ভয় পায় এবং এটা একটা মানে হ্যারাসমেন্ট মনে করে কিন্তু আইনে বলা আছে যে ভালো আইন তো ভালো কথা বলছে যে ডিসিটি যে অ্যাসেসমেন্ট করবে কর নির্ধারণ করবে করদাতার কথা শুনতে হবে বা করদাতা বা তার আইটিপি বা তার রিপ্রেজেন্টেটিভ এর কথা শুনতে হবে হম তো না শুনে অ্যাসেসমেন্ট করা যাবে না এটা হলো কথা 
তো যাই হোক ওইটাই হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অন দা বেসিস অফ হিয়ারিং শুনানির ভিত্তিতে পর নির্ধারণ এই জিনিসটা এখন যেটা দেখাচ্ছি এটা ও এরকম বইয়ে আছে কিন্তু বাস্তবে নাই অ্যাসেসমেন্ট অন দা বেসিস অফ রিপোর্ট অফ এনবিআর অ্যাপয়েন্টেড চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট তো একসময় পড়ছিল আইনটা যে বড় বড় কিছু অ্যাসেসমেন্ট আছে যেগুলোর আপনার যে অডিট রিপোর্ট অডিট রিপোর্ট দেখে ভালো বোঝা যায় না যে কোম্পানির বিজনেস এর ন্যাচারটা কি এবং তার যে বুকস অফ অ্যাকাউন্ট সে ঠিক মতো মেনটেন করে কিনা কোথায় গ্লানি আছে কোথায় ফাঁকজোক আছে এটার জন্য যদি অডিটর যে অডিটর অডিট করছে তারে বাদে যদি অন্য কোন চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট ভালো দেখে খুব নাম মানে নাম ধাম আছে এরকম কাউকে দেখে যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যায় এনবিআরই যদি তাকে নিয়োগ দেয় যে আমাদের এই এত এইটা একটু দেখে দেয় যেমন ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো অথবা ধরেন ইউনিলিভার অথবা লিন্ডেবিডি মানে হিউজ অ্যাসেসমেন্ট যেগুলো অনেক বড় যাদের টার্ন ওভার অনেক বড় রেভিনিউ অনেক বেশি এক্সপেন্ডিচারের বেশি ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম মনে করছিল যে এরকম করা যায় কিনা তাহলে ওই চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট ওই কোম্পানির খাতা পত্র পরীক্ষা করে মানে যদি একটা ডিসিটির ভিউ পয়েন্টে যদি একটা রিপোর্ট দেয় যে এই এই জায়গায় ত্রুটি বিদ্যমান তাহলে ডিসিটি ওই ত্রুটি গুলো ধরে একটা অ্যাসেসমেন্ট করতে পারে তো যাই হোক এটা নাই এটা নাই মানে বাস্তবে নাই তারপরে আসেন বেড জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট এটা হলো যে ডিসিটি যখন নোটিশ করে হিয়ারিং এর জন্য রাগ হয়ে যেন না করে এই জন্য নামকরণটা ভালো বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট কিন্তু নাম ভালো হইলে কি হবে কাম তো ভালো হয় না বুঝতেই পারেন আপনারা যে ডিসিটি এসএসি কে এতবার নোটিশ করলো আসলো না এখন সে যা ভালো মনে করে একা একা একটা ট্যাক্স তাকে ধার্য করে দিবে সেটা কি খুব ভালো হওয়ার কথা মোটেই না তো যাই হোক ওই নামকরণটা এই জন্য করছে যেন সে আবার রাগ হইয়া যেন মানে একতরফা ভাবে করুক সেটা ঠিক আছে কিন্তু যেন তার জাজমেন্টটা যেন কাজ করে এবং সেটা যেন হয় তার বেস্ট জাজমেন্ট তারপরে বাস ট্রাক মিনি বাস এগুলোর হচ্ছে ফিক্সড ট্যাক্স ट है हानिफरिवहन तर जो गो गाड़ी आई जो टाइम टैक्स दीसिटे बैक कैलकुलेशन कर इनकाम रिटार्न सबमिट कर তো ওইটাই ফাইনাল সুতরাং হয় কি এই যে যত পরিবহন খাত দেখতেছেন এরা সবচেয়ে ভালো আছে ইনকাম ট্যাক্স এ তারা ভয় পায় না কারণ ইনকাম ট্যাক্স ফিক্সড এবং জলযান তাই এই যে লং কার্গো এই যে ঢাকা বরিশাল এত লং দেখেন এগুলো সব ক্যাপাসিটি ট্যাক্স সব বিআইডব্লিউ টি এ বাৎসরিক তাদের ট্যাক্সটা লং ভিত্তিক হম মানে তাদের ধারণ ক্ষমতার ভিত্তিক ওই যে কার্গো বা মানে আছে না এগুলো আর কি যতগুলো জলযান মানে সব হলো এরকম এবং আদায় করে হয় বিআরটি না বিআইডব্লিউটি তো যাই হোক ওইটা তাদের অ্যাসেসমেন্ট ওই গতানুগতিক মানে যা দেখায় তাই পার্টনারশিপ ফার্ম এর অ্যাসেসমেন্ট এটা আমরা একটা অঙ্ক করব দেখি আগামী ক্লাসে বা ক্লাসে কারণ একটা অঙ্ক পরীক্ষা আসছিল গতবার না তার গত এক দুইটা ইসের মধ্যে একটা অঙ্ক আসছিল একটা অঙ্ক করাইলে আপনি পার্টনারশিপ ফার্মের অঙ্ক বুঝে যাবেন সমস্যা হবে না তো এখন পড়ায় লাভ নাই পার্টনারশিপ ফার্ম যদি আমি করাই তাহলেই বুঝতে পারবেন সেটা আজকেও করাইতে পারি যদি মানে সময় তো থাকবেই পার্টনারশিপ ফার্মের একটা অঙ্ক করলে আপনার কাছে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে হম কি বলছেন ওকে স্যার বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ পার্টনারশিপ এটা পড়ায় লাভ নাই মানে অঙ্ক করাইলে আপনি যত যেভাবে বুঝতে পারবেন এটা পড়ে পড়ে কি করব পড়ে কি করব মানে তাও বলি পার্টনারশিপ ফার্ম এর অ্যাসেসমেন্ট করার যে নিয়ম সেটা হলো যে পার্টনারশিপ ফার্ম আলাদা তাদের টিন আলাদা পার্টনারের টিন আলাদা এবং ডিসিটি যখন পার্টনারশিপ ফার্ম এর অ্যাসেসমেন্ট করে তখন কিন্তু অ্যাসেসমেন্টের শেষে আইটি এইটি এইটে আপনার ওই যে পার্টনারদের মধ্যে আয়টা বন্টন করে দেয় হম এবং এই যে আয়টা বন্টন হয় সেটা কিন্তু বিফোর ট্যাক্স নট আফটার ট্যাক্স হম এই আর কি
তো পার্টনারশিপ ফার্ম এর এরকমই যে ওটা দেখাবো আমি দেখি যদি আজকে পারি তো দেখাবো আম অ্যাসেসমেন্ট ইন কেস অফ সাকসেশন টু বিজনেস अदरवाइज দেন অন ডেথ মানে মৃত্যু ব্যতীত ধরেন একটা একজন আর এক মালিকানা একটা দোকান এখন বয়সের কারণে সে আর চালাইতে পারতেছে না সে এখন নাতিরে দিয়ে দিতে যাচ্ছে দোকানের মালিকানা তো দেখা গেল যে সে জীবিত আছে মারা যায় নাই কিন্তু মালিকানা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে ওই যখন চেঞ্জ হলো মালিকানাটা তখন আগের মালিকের হাতে একবার অ্যাসেসমেন্ট হবে যে যখন মালিকানাটা হস্তান্তর হলো তার আগ পর্যন্ত এরপর আবার নতুন যে কার হাতে হবে এখানে একটা কথা যে পুরান মালিকের যদি খুঁজে পাওয়া না যায় এবং তার কাছে যদি টাকা পয়সা পাওয়া না থাকে ইনকাম ট্যাক্স পাওয়া না থাকে তাহলে কিন্তু যিনি সাকসেসর সাকসেসর তাকে পিডিসি স্যারকে যদি খুঁজে পাওয়া না যায় সাকসেসরের কাছ থেকে সেটা আদায় যোগ তারপরে দেখেন অ্যাসেসমেন্ট ইন কেস অফ ডিসকন্টিনিউড বিজনেস ব্যবসা কেউ যদি ব্যবসা বন্ধ করে দেয় ব্যবসা বন্ধ করার পনেরো দিনের মধ্যে ডিসিডি কে জানাতে হবে উইথ রিটার্ন ওই ভগ্নাংশের ওই খন্ডের আর কি রিটার্ন সহ ডিসিডি কে জানাতে হবে এবং ডিসিডি তখন তার একটা এমার্জেন্সি ভিত্তিতে তার একটা অ্যাসেসমেন্ট করে দেবে এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা জানেন যে ইনকাম ইয়ার এবং অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার মানে কখনো কখনো এক হয়ে যেতে পারে মানে সেগুলো এমার্জেন্সি অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে এবং এটা একটা কারণ এই লোকটা দোকান বন্ধ করে চলে যাইতেছে এরপর তারে খুঁজেও পাওয়া যাবে দোকান যে ঠিকানায় ছিল সেই ঠিকানায় তো এখন নোটিশ করলে ওই সেই মালিক নাই সে তো নিজেই বলছে আমি কিন্তু দোকান বন্ধ করে দিচ্ছি আমার কাছে যা পাবেন লবেন লোয়েলার নাহলে কিন্তু আর আমি নাই তখন যদি আপনি অপেক্ষা করেন না এখন কালকে দোকান বন্ধ করছে কালকে যেছে আপনার এগারোই অক্টোবর তার মানে জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর তিন মাস এগারো দিন এটা একটা অ্যাসেসমেন্ট হবে তো এই অ্যাসেসমেন্ট এটা ইনকাম ইয়ার হয় যদি এই তিন মাসে তাহলে এটার অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার তো দু হাজার তেইশ চব্বিশ এটা তো এখন আসে নাই ওইটার জন্য বৈশা থাকলে মোটেই টাকা পাওয়া যাবে সুতরাং ধরম আরো পারো যা পারো এখনই লয়ে এলো তার মানে ইনকাম ইয়ারও যায় অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার কারেন্ট অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারই হবে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার ফাইভ স্টেট কিছু করার নেই এত এমার্জেন্সি এইটা আর একটা এমার্জেন্সি অ্যাসেসমেন্ট ইন কেস অফ পার্সন লিভিং বাংলাদেশ কোন ব্যক্তি যদি চিরতরে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যায় এবং যদি আপনার বলে যায় আপনার মানে ডিসিটি রে তাহলে ডিসিটি একটা তরিৎ গতিতে তার একটা অ্যাসেসমেন্ট করে তার প্ল্যানে উঠাই দিবে যে এবং নর্মালি বিদেশিরা এই কাজটা করে বিদেশিরা যেমন ধরেন পাঁচ বছর যাবৎ একজন ইন্ডিয়ান নাগরিক বাংলাদেশে জব করতেছে পারমিশন নিয়ে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে এখন তার পোস্টিং হয়েছে অন্য জায়গায় অস্ট্রেলিয়াতে সে চলে যাবে আর কি তো সেই ইনকাম ট্যাক্সের কোনো কিছু বাকি রেখে যাবে না আর বিদেশিদের মন মানসিকতাটা তো অনেকটা এরকমই তো তারা কিন্তু একেবারে মানে সর্বশেষ রিটার্ন দাখিল করে ডিসিটির কাছে বৈশা থাকি কাজ যে করে হোক একটা ট্যাক্স পরিশোধ করে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিয়ে আসে প্লেনে উঠতে চায় ওইটাই আর কি সুতরাং ওইটাও তার শেষ ওইটা এমার্জেন্সি ভিত্তিতে করে দিতে হয় তারপরে দেখেন চোদ্দ নম্বরে হলো অ্যাসেসমেন্ট ইন কেস অফ ডিসিস পার্সন কে শব্দ করে কে কিছু বলবেন আচ্ছা তো মৃত ব্যক্তির কর নির্ধারণ কোন ব্যক্তি যদি মারা যায় তাহলে যে তারিখে মারা গেল তার আগের দিন পর্যন্ত তার যে ইনকাম তার উপরে সর্বশেষ অ্যাসেসমেন্টটা হবে মানে রেহাই নাই তো নর্মালি মারা গেলে যেটা করে ডিসিটি তার একজন ইনস্পেক্টর কে পাঠায় যে যাও দেখে আসো কারে কারে রেখে গেছে তো যাইয়া একটা ডিসিটির কাছে রিপোর্ট করে যে স্যার তার বউ আছে বড় ছেলে আছে ছোট ছেলে আছে মেয়ে আছে এই সব আর কি কেরা কারা আছে নাম তাম লাগে এদের মধ্যে থেকে আমার কাছে বড় ছেলে যে সে একটু কম্পিটেন্ট মনে হয়েছে মানে সংসারের হাল ধরতে পারবে তাইলে ডিসিডি তখন ওই বড় ছেলের নামে নোটিশ করে যে আপনার মৃত পিতার যে অসম্পন্ন কাজ ইনকাম ট্যাক্সে সেটা সম্পন্ন করার জন্য এখন থেকে আপনার নামে পত্র চালাচালি করা হবে এই পত্র চালাচালি মানে আপনার বাপের অসম্পন্ন কাজের জন্য এই তো ওই খন্ডের কি ইনকাম ওইটা রিটার্ন দিতে হবে শুনানি হবে বা পিছনের কোনো ট্যাক্স যদি পাওনা থাকে সেটা পরিশোধ করতে হবে এবং আইনে মানে একটা মারাত্মক কথা বলা আছে যিনি মারা গেছেন তিনি ইনকাম ট্যাক্সের যে দেনা রেখে গেছেন সেই দেনা পরিশোধ করতে হবে এবং এটা পরিশোধ করতে গিয়ে যদি তার সব সহায় সম্পদ বিক্রি করেও ইনকাম ট্যাক্সের দেনা পরিশোধ করা সম্ভব না হয় তাহলে যতটুকু সম্ভব হবে ততটুকু হবে বাকিটুকু মা তার মানে বুঝতেই পারেন যে একটা লোক মারা গেছে ইনকাম ট্যাক্স তার কাছে টাকা পায় তো সেই টাকার মানে দিতে হবে সবার আগে সব ইনকাম ট্যাক্সের টাকা সব দেওয়া যায় নাই কারণ এত টাকা সে রাখে যায় নাই সম্পদও রেখে যায় নাই দেখা গেল তার কাছে পায় দশ লাখ তার সব সম্পদ বেসলে হয় আট লাখ 
তাহলে সব সম্পদ বেইছে 8 লাখ টাকা পরিশোধ করতে হবে বাকি 2 লাখ টাকা মাপ তাহলে সন্তান রাখাবে কি বুঝতে পারছেন তো এরপরে হচ্ছে স্কিপ পেমেন্ট ওই যে 93 তে এটা তো অলরেডি পড়ানো হয়েছে যে কর ফাঁকি যদি ধরা পড়ে মূলত মানে কেউ আয় গোপন করলো সম্পদ তাহলে এখানে একটা क्वेश्चन আছে পাশে বসে করলে তো হবে না छाई মানে মাইনরের অ্যাসেসমেন্ট মাইনরের অ্যাসেসমেন্ট কিন্তু মেজরের হাতে হয় আর কি তো এটারও খুব একটা আপনার অত দরকার নাই অ্যাসেসমেন্ট নন রেসিডেন্ট শিপিং বাংলাদেশ থেকে যত বাংলাদেশের বিদেশি পতাকা বাহী জাহাজ যখন চিড়াগাং পোর্ট ছেড়ে যায় তখন তারা বাংলাদেশে যে পরিমাণ মাল লোড করে ওই মালের যে ভাড়া জাহাজ ভাড়া ওইটার উপরে 8% ট্যাক্স দিতে হয় দিলে পরে কাস্টম অথরিটিকে বলা আছে তারা জাহাজ ছাড়ার অনুমতি ইনকাম ট্যাক্স থেকে ক্লিয়ারেন্স পাইলে समुद्रगामी जहाजेंट एयरलैन एयरपोर्टे जो गुलाशी प्लें इंडियन एयरलैन अथवा मान एमिरेट कथा दीपाक्षीप्रकाल मान हलो दीपाक्षी अवस्था विमान विमान तो एक विमान विदेश जाने मिसलिड कर
हॉस्पिटल जरिबाना होते कत जरिबाना होते देखी तो प्रथम कथा हलो हिसाब खाता पत्र मान रखते कथा बला सेक्शन थार्टी फाइव तो जो क्यों ना रखे तरह एक सौ तेईस धारा जरिमाना होते जरिमाना जो पढ़ाई से जरिमाना सब क्षेत्र होते ही नट बैक बुझे होते तो जो है बोलते जा टैक्स जो खाता पत्र ना रखे जा टैक्स मैक्सिमाम दे गुण पर्त जरिमाना होते उत्तर कर डेन्गू ते आक्रांत हासपत रिपोर्ट डिसिटी पिछाए जाए ना जो देखे डिसिटी ना तर जवाब सन्तोषजनक से असुस्थ हासपत अथवा इत्यादि इत्यादि गवर्नमेंट रिटार्न दाखिल करा जरिमाना होते घाटती थे जरिमाना करते मान ना क्योंकि क्षेत्र जरिमाना फिक्सिटी प्रमाण करते फिगारे सब फल्स मैं बैंक बैलेंस लोन बैलेंस 
রেভিনিউ এটা ওটা মানে এটা যদি ফলস প্রমাণ করতে পারে অডিট রিপোর্টে যা আছে সেটা ঠিক না তাহলে কিন্তু সি এ ফার্মের উপরে আক্রমণ করতে পারে আর শেষে আট নাম্বারটা হলো ভুয়া অডিট রিপোর্ট সেটা হলো রাস্তা দিয়া সিল সাপোর্ট দিয়া যে আগে অডিট রিপোর্ট হইতো এখন হয় না ডিবিসি এর কারণে ডিবিএস এর কারণে এখন এটা হয় না আগে কিন্তু হিউজ হইতো আপনার ইনকাম ট্যাক্স অফিসে যত অডিট রিপোর্ট জমা হইতো তার অর্ধেকও সি এ ফার্ম সি এ ফার্মের অডিট রিপোর্ট ছিল না সব রাস্তা দিয়া স্যার স্যার একটা क्वेश्चन আছে স্যার স্যার এই যে ধরেন অনেকে সঞ্চয়পত্রের জন্য অনেক সব সঞ্চয়পত্র করে হ্যাঁ ধরেন একজনের এরকম যদি হয় সঞ্চয়পত্র আছে কিন্তু তিন নেই কিন্তু ওই যে তিন না থাকার ফলে যেটা কাটা সেটা কাটতেছে না হ্যাঁ তো এটা কি এটা তাই গোপন করতেছে না তাহলে তাহলে এটা এটা কি হবে আর কি বাট টেক্সেবল ইনকাম ওতে কম আসছে না समय जरिमाना शस्ती होते जरिमाना सी ए फार्म के देखा गया जीवन शेष जन्म
सरकार कोषागारे जमा ना दे मान्थलि टू पार्सेंट पैनल्टिर कथा दस नम्बर एगारो नम्बर आगे पढ़ल बंद कर पंद्रह दिन मध्य डिसिटी के जाना है लिखित भावे जो ना जाना डिसिप्लिन खुब बस समय झलके पड़ा जाए गरिमसि कर जेल होते चौष्टि धारा कि जरिमानाटी जेल होते प्रचुर मामला जेल डिसमिशन बाद जिज्ञास 
আপনার বেলায় কিন্তু এই সাধারণ ক্ষমা যে ঘোষণা করছে সরকার সেটা আপনার বেলায় প্রযোজ্য না কারণ আপনি পুরানো বান্দা এটা নতুন বান্দাদের বেলায় কিছু বুঝছেন থ্যাংক ইউ স্যার জি স্যার থ্যাংক ইউ দেখি তো প্রথমেই হচ্ছে যে করদাতা ডিসিটি যদি মানে একটা খারাপ অ্যাসেসমেন্ট করে এবং ডিসিটি যদি তাতে ক্ষুব্ধ হয় তখন ডিসিটি কোথায় যাবে মানে ডিসিডির যাওয়ার জায়গা কি এইটাই আর কি এখন পড়াচ্ছি প্রথমেই হলো তাকে আপিল করতে হবে একজন কথার কথা যে একজন করদাতা সে ধরেন নিজে থেকেই এক লাখ টাকার ট্যাক্স দিয়ে রিটার্ন দাখিল করছিল কিন্তু তার রিটার্নটা অডিটে পড়ছে এবং অডিটে পড়ার পরে ডিসিডি তার একটা হিউজ অ্যাসেসমেন্ট করছে দশ লাখ টাকা তাকে ট্যাক্স করছে দশ লাখ টাকা ট্যাক্স করা মানে হলো তাকে বলতেছে আরো নয় লাখ টাকা জমা দেওয়ার জন্য এখন সে আপনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট তো আপনার কাছে আসছে বুদ্ধি নিতে আপনি তাকে কি পরামর্শ দেবেন সেটাই পরামর্শ হচ্ছে আপনি পরামর্শ দেবেন যে রাস্তা খোলা আছে আমরা আপিল করতে পারি ওই ডিসিটি যে অ্যাসেসমেন্ট করছে এটাই আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে হ্যাঁ নিয়ে নয় লাখ টাকা জমা দিতে হবে নো আমরা যদি মনে করি যে ডিসিটি আমার ন্যায় বিচার করেনি তাহলে আমরা আপিলে যেতে পারি তো আপিলে যেতে পারি এবং এটা ডিসিটির যে ডিমান্ড নোটিস ওখানেও কিন্তু লেখা থাকে এটা একটা ভালো কাজ যে ডিমান্ড ডিসিটি লেখে যে আপনার আয় কর আসি আছে দশ লাখ আপনি প্রদান করি আছেন রিটার্নের সাথে এক লাখ অবশিষ্ট নয় লাখ টাকা আগামী এত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে আর আপনি যদি আমার বিরুদ্ধে আপিল করিতে চাহেন তাহলে অমুক জায়গায় আমার বিরুদ্ধে আপিল করিতে পারে লেখা আছে মানে আপনি আপিল মানে কি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবেন কার কাছে আপিল করবেন কার কাছে আপিল করবেন সেটাও ডিসিটি সুন্দরভাবে বলে দেয় যে আপিলের আপিলাত রেঞ্জ চার বা তিন কর আপিল অঞ্চল দুই ঢাকা এরকম বলে দেয় বুঝতে পারছেন এটা ভালো জিনিস তো যাই হোক আর কি তো ধরেন আপনি তাকে পরামর্শ দিলেন যে আপিল করা ভালো হবে তা আপিল করতে গেলে তার হলো চারটা ফর্মালিটিস ফর্মালিটিস চারটা কি কি এক নম্বর হলো আপনাকে আপিলটা দায়ের করতে হবে না প্রথম কথা হলো আপিলটা দায়ের করতে হবে নির্ধারিত ফর্মে মানে ইন দ্য প্রেসক্রাইব ফর্ম এই ফর্ম আমি রুলে দেওয়া আছে কিন্তু ফর্ম এবং সেখানে কিন্তু আপনার গ্রাউন্ডস অফ আপিল সহ মানে আপনি সেখানে আপনাকে লিখতে হবে যে আমাকে ডিসিটি কি কি অবিচার করছে কি কি অন্যায় করছে আমি যে ডিসিটি ন্যায় বিচার পাই নাই ডিসিটি যে আমাকে এরকম মানে আন্দাজে একটা মানে সেল ধরে তার উপর একটা ট্যাক্স করছে সে কথাগুলো সুন্দরভাবে বলতে হবে হুম যে আমি কি বিচার চাই আমি যার কাছে এখন আপিল করব তার কাছে আমি কি চাই সেটা বলতে হবে যে আমি এই চাই যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই যেমন আমি বলতে পারি যে উপকার কমিশনার সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে এবং অনুমান নির্ভর আমার দশ কোটি টাকা বিক্রয় প্রাক্রমণ করে আসেন যাহা বাস্তবতা বিবর্জিত আমি দেখাইছি আমার সেল এক কোটি ডিসিডি কয় না দশ কোটি এখন যেটা বাংলাদেশের যা বাস্তব সমস্যা সেটা হলো আমি যে দেখাইছি ওইটাও আন্দাজ ডিসিটি যেটা ধরছে ওইটাও আন্দাজ আন্দাজে আন্দাজে এখন যেখানে গিয়ে থাকে তো ঠিক থাকে হ্যাঁ কি এসএমএস এর ডিসিটি টাই ঠিক থাকে হ্যাঁ সব ক্ষেত্রে ঠিক থাকে এটা ভুল তাহলে আর দেশে আপিল ট্রাইব্যুনাল হাইকোর্ট আছে কেন যদি ডিসিটি টাই ঠিক থাকে না এটা ঠিক আচ্ছা শোন শুনতে থাকেন সেটা হলো যে চারটা ফর্মালিটিস এর কথা বলছি আপনাকে একটা মাত্র বলছি আরো তিনটা বাকি একটা যেটা বলছি সেটা হলো যে নির্ধারিত ফর্ম সেকেন্ড হচ্ছে উইদিন সিক্সটি উইদিন ফোর্টি ফাইভ ডেজ আপিলটা করতে হবে ডিসিটি অর্ডার হাতে পাওয়ার পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে তবে এখানে একটা প্র্যাকটিক্যালি আমরা একটা জিনিস দেখি সেটা হলো অনেক সময় ডিসিটি অনেক অ্যাসেসমেন্ট করছে যেটা এসএসি জানে তো পরে যখন ডিসিটি এসএসি জানতে পারে তখন সে কিন্তু ওইটার সার্টিফিকেট কপি নিয়ে সার্টিফিকেট কপি হাতে পাওয়ার পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে আপিলটা করে তো দুই নম্বর নিয়ম হলো পঁয়তাল্লিশ দিন তিন নম্বর হচ্ছে দুইশো টাকা দুইশো টাকা আপিল ফি জমা দিতে হবে 
চালানোর মাধ্যমে আর চার নম্বরে হলো যে রিটার্ন দাখিল করার সময় তার যে এডমিটেড লায়াবিলিটি এস পার সেকশন 74 এটাতে যদি ঘাটতি থাকে তাহলে সেটা আপিল করার আগেই ওটা দিয়ে তারপরে আপিল করতে হবে তবে নরমালি ঘাটতি থাকে না কারণ আপনি তো মানে জানেন আজকেও পড়ানো হয়েছে যে আমি যদি রিটার্ন দাখিল করতে যাই ইনকাম ট্যাক্স অফিসে আমার নিজের হিসাবে যদি এক লাখ টাকা ট্যাক্স আসে আমি রিটার্ন ফিল আপ করছি আমি কি ওই টাকা না দিয়ে কি রিটার্ন দাখিল করতে যাব এটা আমি যেতে পারি আইন কি বলে আমি পারি না তারপরও বলছে যে কোনো কারণে হয়তো ওই সময় আমার পকেটে টাকা ছিল না বিশ হাজার টাকা ঘাটতি ছিল এদিকে রিটার্ন দাখিলের লাস্ট ডেট এদিকে ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায় আমি চালান করতে পারতেছি না আবার এখন কার কাছে যা টাকা যাবো কে বিকাশে পাঠাবে আবার বিকাশ দিয়ে উঠাবো তার থেকে তখন আমার পকেটে আশি হাজার ছিল দিয়ে দিছি যাহ দিয়ে দিছি বিশ হাজার টাকা বাকি ওই বাকি রাখা কাজ না মোটে ভালো কাজ এইটা কিন্তু এখন যাই হোক ডিসিটি আমারে কিছু বলে নাই ভাগ্য ভালো ডিসিটি আমাকে জরিমানাও করতে পারে একশো সাতাইশ ধারে আজকে পড়ানো হয়েছে তো জরিমানা করতে পারতো করে নাই আবার দেখেও নাই ডিসিটি হয়তো খেয়ালও করে নাই যে আমার ওখানে বিশ হাজার টাকা কম দেওয়া আছে যাই হোক আমার নিজের হিসাবে যে টাকা কম দেওয়া আছে এত সময় পার করে আসছি এখন আপিল করার সময় কিন্তু ওটুকু না দিয়ে আমি আপিল করতে পারবো এই চারটা শর্ত এক নাম্বার নির্ধারিত ফর্ম দুই নাম্বার পঁয়তাল্লিশ দিন তিন নাম্বার দুইশো টাকা আপিল ফি চার নাম্বার হলো সেভেন্টি ফোর এর ট্যাক্স এ যদি কোনো ঘাটতি থাকে সে ঘাটতিটা পূরণ করে আমাকে আপিল দায়ের করতে হবে এখন আপিল দায়ের করার পরে আমার কি হতে পারে আমার কমাই দিতে পারে ট্যাক্স কমাই দিতে পারে বা ট্যাক্স মোটে নাও কমাইতে পারে মানে আপিলে যার কাছে গেছি সে বলে যে না ডিসিটি যা করছে ঠিকই করছে সে কনফার্ম করে দিতে পারে সবচেয়ে খারাপ একটা খবর আছে এখানে সেটা হইলো শুনলে আপনিও মানে কেমন করবেন সেটা হলো যে এখানে আপিল অথরিটির একটা ক্ষমতা দিয়ে দিছে ক্ষমতাটা শুনলে আপনার কেমন লাগবে যে সে এনহ্যান্সও করতে পারে মানে বিষয়টা কি বিষয়টা হলো যে ধরেন যার কাছে আপিল করা হয়েছে সে মানে ফাইলটা মানে নারায়া সারাইয়া সে দেখলো দেখে ঠিকা সে এমন একটা পয়েন্ট বের করছে যেটা ডিসিটি খেয়াল করে নাই কারণ সেও তো ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টই চাকরি করে এই যার কাছে আপিল করা হবে সে একটু সিনিয়র তো এবং সে মনে করতেছে যে এই জিনিসটা যদি ডিসিটি অ্যাড্রেস করতো তাহলে ট্যাক্স এক মানে দশ লাখ টাকা তো দূরের কথা এটা এক কোটি টাকা ট্যাক্স হয়েছে কথার কথা আর কি এরকম যদি কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি এরকম পায় আপিল অথরিটি এবং তার যদি এরকম মনে হয় যদি আমি এটা অ্যাড্রেস করি যদিও এই পয়েন্ট আমার কাছে আসে নাই এসএসি আসছে তার বিক্রি বেশি ধরছে একটা পয়েন্টে আসছে কিন্তু আমি আর একটা পয়েন্ট ধরছি তো এখন যদি এই পয়েন্টে আমি এখন লিখি এই পয়েন্ট যদি অ্যাড্রেস করে দিই আপিল অর্ডারে তাহলে তার ট্যাক্স কমা তো দূরের কথা আরো বাড়বে এনহান্স হবে তো এনহান্স করতে গেলে আইনে বলছে যে করদা থাকে শুনানির সুযোগ দিতে হবে তো এরকম হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে এটা হয় না তা না তবে খুবই কম মানে হাজারে একটা বা হাজারে দশটা এরকম মানে কোনো পার্সেন্টেজ পড়ে তবে এরকম আমি দেখছি যে করদাতাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে যে হে সম্মানিত করদাতা আপনি আমার নিকট আপিল করিয়াছেন আপনি যে যে পয়েন্টে আপিল করিয়াছেন সেগুলোর ব্যাপারে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে সেটা আমি শুনব আপনার সব কথা আমি শুনব কিন্তু আমারও একখান কথা আপনার শুনতে হবে আমার কথা খান নিম্নরূপ এই জিনিসটি ডিসিটি ধরতে পারিনি আমি ধরেছি সুতরাং এইটাকে যদি আমি আপিল অর্ডারে অ্যাড্রেস করি তাহলে কিন্তু আপনার ট্যাক্স বাড়বে আপনার ইনকাম বাড়বে ট্যাক্স বাড়বে সুতরাং এই ব্যাপারে যদি আপনার কোনো বক্তব্য থাকে ওই একই দিনে কিন্তু আপনি বক্তব্য উপস্থাপন করবেন এখন এই সিটি পাওয়ার পরে এসএসির তো অবস্থা খারাপ এসএসি এসএসি ভাবতেছে আয় গেলাম মানে উপকার পাইতে আর এই কি কথা শোনায় কয় কি তো সে দুই একজন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আলাপ টালাপ করলো কইরাই চিঠি চিঠি দেখাইলো এবং চিঠিতে যে জায়গায় ধরছে আসল জায়গায় ধরছে ধরেন এমন একটা জায়গায় ধরছে এখান থেকে আর মুক্তি নাই মানে কথার কথা তো এখন এই এখন যদি কেউ কেউ বুদ্ধি দিল তুমি একটা কাজ করো তাহলে তুমি আপিল উজ্জ করো পরে যা হয় দেখা যাবে তোমার তো আম সালা সবই যাইতেছে তোমার তো ট্যাক্স কমা তো দূরের কথা তোমার তো ট্যাক্স বহুগুণ বাড়বে তো এখন আইনে বলা আছে যে মানে এনহান্সমেন্টের চিঠি খাওয়ার পরে আপিল উজ্জ করা যাইবে না মানে এমন বলা যাবে না যে সাইরা দেমা কাইন্দাবাসি আমার আপিল লাগবে না আমি কোন লোকের কাছে আইসি বুঝতে পারছেন সেটা হবে না আর অন্য সময় কিন্তু হবে অন্য সময় কিন্তু হবে আপনারা একটা জিনিস জানেন কিনা যে থানায় মামলা করে বাদী 
সে কিন্তু আবার যাইয়া দুদিন বাদে মিল মীমাংসা হয়ে গেলে আবার ওটা উইড্রো করে আনতে পারে যিনি মামলা করেন করেন তিনি মামলা উইড্রো করার ক্ষমতা রাখেন আইনে কিন্তু শুধু এনহান্সমেন্টের চিঠি পাওয়ার পরে মামলা উইড্রো করা যায় যাই হোক অনেক কথা বললাম এই শুধু এনহান্সমেন্টের কারণ এটা হয় কি অনেক সময় আপনারা বুঝতেও না পারেন যে এটা কি কথা মানে আপিল করব তার কাছে ভালোর জন্য আর সে আমার এত বড় ক্ষতি করে দেবে তাহলে তার কাছে যাবো কেন তাই না তো হ্যাঁ তো যাই হোক এখন আসল কথায় আসি ধরেন না আপিল অফিসার ভালো সে আমার কথা শুনছে শুই না আমার এই তিন লাখ টাকা ট্যাক্স কমায় নিছে সে জাজমেন্ট দিয়ে দিছে যে আমার ট্যাক্স হবে সাত লাখ আমাকে আরো ছয় লাখ টাকা দিতে বলতেছে ডিসিডি তো বলছিল নয় লাখ দিতে সে তিন লাখ কমায় দিছে তো এখন আমার ট্যাক্স ধৈর্য হয়েছে সাত লাখ আপিলের ফলে এখন আমি কি করব এখন আমি একজন চার্টার অ্যাকাউন্ট গেলাম যে আমার লয়িয়া সে বললো যে না আমরা পূর্ণ বিচার পাইনি আংশিক বিচার পাইছি কিন্তু আমরা মনে করি যে আরো হায়ার ফোরামে আমাদের যাওয়া উচিত হম তাহলে আমি কি করব তাহলে আমি যাব ট্রাইব্যুনালে ওই আপিল আদেশের বিরুদ্ধে আমাকে যেতে হবে ট্রাইব্যুনালে তাহলে ট্রাইব্যুনালে যদি যেতে হয় সেখানকার ফর্মালিটিস কি ওই চারটা কোন চারটা এক নম্বর হলো নির্ধারিত ফর্ম এবং ওই ফর্মের মধ্যে একটা জায়গায় আছে গ্রাউন্ডস অফ আপিল মানে আমি যে আপিলটা দায়ের করতেছি ট্রাইব্যুনালে কারণটা কি আমি কি চাই হম তো সেটা বলতে হবে যে আমাকে নিচের লেভেলে ডিসিটি আমাকে এত বড় অন্যায় করছে আমি আপিলে গেছিলাম সেখানেও আমি পূর্ণ বিচার পাই নাই তো যার কারণে আমি ন্যায় বিচার চাই ইত্যাদি যাই হোক তো যার যা কথা সেগুলো লিখবে এটা হলো এক নম্বর দুই নম্বরে হলো ট্রাইব্যুনালে যেতে হয় উইদ ইন সিক্সটি ডেজ আপিল অর্ডার হাতে পাওয়া ষাট দিনের ভিতরে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করা যায় আর তিন নম্বরে হলো এক হাজার টাকা এক হাজার টাকা হলো ট্রাইব্যুনাল ফি এটার সাথে ট্যাক্সের কোনো সম্পর্ক নেই এটা আলাদা এটা হলো চালানের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকে জমা দিতে হয় আর চার নম্বরে হলো যে আমার আপিলের ফলে ট্যাক্স আসছে সাত লাখ আর আমার নিজের হিসাবে ট্যাক্স আসে এক লাখ এই দুইটার ডিফারেন্স হলো ছয় লাখ এই ছয় লাখের টেন পার্সেন্টে যা আসে ষাট হাজার টাকা আমাকে নতুন করে ট্যাক্স জমা দিয়ে তারপর আমাকে ট্রাইব্যুনাল করতে হবে এমনি তো আমি রিটার্ন দাখিল করার সময় এক লাখ টাকা দিছিলাম এখন আবার আমার ষাট হাজার টাকা দিতে কিসের ষাট হাজার যে আপিলের ফলে যে ট্যাক্স দাঁড়ালো সাত লাখ আর আমার হিসাবে যে ট্যাক্স আসে অ্যাজ পার সেভেন্টি ফোর এক লাখ তো ডিসপিউটেড কত মানে বিতর্কিত ট্যাক্সটা কত যেটা নিয়ে মানে বিতর্ক সেটা হলো ছয় লাখ এই ছয় লাখের টেন পার্সেন্টে আসে কত ষাট হাজার এই ষাট হাজার টাকা এখন আমাকে নতুন করে দিতে হবে এবং আমি যিনি খাতায় লিখে রাখি যে কত কত দিলাম এক লাখ ষাট হাজার এক লাখ দিছি আর এখন ষাট হাজার দিচ্ছি তবে এই ষাট হাজার দিতে যদি আমার অসুবিধা হয় বা আমার মানে আমার ধরেন অর্থের টানাটানি অথবা তাহলে কিন্তু আমি ওই ডিসিটির যিনি বসের বস তার নাম হলো কমিশনার তার কাছে আমি ওয়েভার পিটিশন দিতে পারি ওয়েভার পিটিশন মানে আমার এই ষাট হাজার টাকা টেন পার্সেন্টে যে টাকা আসছে এই টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নাই দয়া করে আমার মাফ করে দেন আমি অন্তত যাতে ন্যায় বিচার পাইতে পারি সেই রাস্তাটা আপনি দয়া করে বন্ধ করবেন না আমাকে একখান কাগজ দেন যাতে বলে দেন যে আমাকে কোনো টাকা পয়সা ছাড়াই টেন পার্সেন্টের টাকা ট্যাক্স ব্যতিরেকেই ট্রাইব্যুনাল করার অনুমতি প্রদান করা হবে অথবা ষাট হাজারের জায়গায় লিখে দেন যে পাঁচ হাজার টাকা বা দশ হাজার টাকা প্রদান সাপেক্ষে ট্রাইব্যুনাল করার অনুমতি দেওয়া হবে তাইলে আমি সে যা বলবে ওইটা দিয়ে পারবো আর যদি আমি মনে করি দূর এইটার জন্য আবার কমিশনার গিয়ে কাছে গিয়ে হাত পাওয়া ধরা ষাট হাজার টাকার জন্য দরকার নেই আমার তো দিতেই আমার ট্যাক্স কি একেবারে নীল হবে নাকি আবার কি ট্যাক্স এক লাখ টাকায় চলে আসবে নেভার কোনোদিনও হয় না বাস্তবে তো দিয়ে দিই যা মানে দিয়ে রাখি যা দেবো তাই তো কম তো ধরেন দিয়ে দিলাম ভালো কথা ষাট হাজার টাকা দিয়ে দিলাম আমি কোনো ওয়েভার পিটিশনে গেলাম এখন ভয়ের বিষয় যেটা সেটা হলো ডিসিটিও মানে খ্যাপা ডিসিটিও আমার বিরুদ্ধে এই আপিল অর্ডার দেখার পরে সেও মানে খুব বিরাট ভাজন সে বলে কি যে আমি এত কষ্ট মষ্ট করিয়া দশ লাখ টাকা ট্যাক্স করে দিলাম তো আপিলে গেল ভালো কথা আপিলে যাক কিন্তু আমার ত্রুটি কি আমি যে অ্যাসেসমেন্ট করছি আমার তো একটা কিছু ত্রুটি ধরে বলতে হবে তো সেও মানে খ্যাপা সে বললো যে আমিও শেষ দেখে ছাড়ব এখন তো সরকার পক্ষ আর হলো এসএসসি মানে ডিসিটি ভার্সেস এসএসসি তো নিয়ে আইনে বলা আছে যে ডিসিটি তার কমিশনের পারমিশন নিয়ে একইভাবে ওই আপিল আদেশের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করিতে পারিবে তবে ডিসিটি যদি মামলা দায়ের করে তার জন্য শর্ত হলো প্রথম দুইটি 
শেষে তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার তার বেলায় প্রযোজ্য নয় তিন নাম্বারে হলো এক হাজার টাকা চার নাম্বারে হলো টেন পার্সেন্ট ট্যাক্স ওই দুইটা না প্রথম দুইটা ঠিক আছে প্রথম দুইটা হলো যে নির্ধারিত ফর্মে ট্রাইব্যুনাল দায়ের করতে হবে এবং ষাট দিনের ভিতরে দায়ের করতে হবে তো লাগলো লড়াই আমি বলি যে আপিলে যেটুকু কমাইছে সেটুকু কম কমাইছে আরো কমানো উচিত ছিল আর ডিসিটি এখন আইসা কয় না ওই যে আপিলে যেটা কমাইছে ওইটা ঠিক না হম যেটা দশ লাখই হওয়া উচিত আমি যেটা করছিলাম ওইটাই ঠিক ছিল লাগলো লড়াই এখন ট্রাইব্যুনালে তো ওপেন কোর্টে বিচার হয় আপনারা জানেন কিনা বা কখনো দেখছেন কিনা আমি জানি না ট্রাইব্যুনালে যারা বিচারক থাকে দুইজন থাকে মানে ডুয়াল বেঞ্চ থাকে দ্বৈত বেঞ্চ এবং সামনে লাল সালু সালু টানানো থাকে এবং আপনারা পিছনে গিয়া যে কোনো বিচার আপনি শুনে আসতে পারেন এটা কিন্তু ওপেন মানে এটা এমন না ক্লোজ ডোন না যে একজনের কথা আর একজন শুনতে পারবে না বাইরের লোক শুনতে পারবে না তা বিচার কিভাবে চলে ট্রাইব্যুনালে এটা যে কেউ গিয়ে পিছনে বসা শুনে আসতে পারে শুই না চলে আসলো শেষ আপনার বাধা দিবে না কেউ যে এখানে আপনার নাম কি এখানে কেন আসছেন তো আপনি বলবেন যে আমি ছাত্র আমি মানে হিয়ারিং কিভাবে হয় দেখতে আসি ও ভালো করে বসেন হয়তো চা খাওয়া হবে না কিন্তু শুই না আসতে পারেন অসুবিধা তো ধরেন কথার কথা ট্রাইব্যুনাল দুই পক্ষের কথা শুনলো শুনে তারা তারা ধরেন আরো তিন লাখ টাকা কমাই দিল সব কিছু শোনার পরে ট্রাইব্যুনাল আরো তিন লাখ টাকা ট্যাক্স কমায় তাহলে এখন ট্যাক্স দাঁড়ালো কত চার লাখ চার লাখ টাকা এবং এর মধ্যে কিন্তু আমার অলরেডি এক লাখ ষাট হাজার টাকা দেয়া আছে আর যদি এখন বাকি দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা এখন দিয়ে দিই তাইলে এটা শেষ এবং নর্মালি এই যে মানে ল পয়েন্ট যদি না থাকে কোশ্চেন অফ ফ্যাক্ট থাকে তাহলে এইটাই শেষ মানে এর পরে আর কোথাও যাওয়া যাবে না এবং ট্রাইব্যুনালও কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে আমি ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করার ছয় মাসের মধ্যে আমাকে রায় দিতে হবে এরকম বিষয়টা ঠিক আছে এখন আসেন যে ট্রাইব্যুনালে যে আমাকে চার লাখ টাকা ট্যাক্স ধার্য করে দিল এটাতেও আমি আনিয়ে দিই এবং একটা ল পয়েন্ট আছে এখানে আহ সেই ল পয়েন্ট দিয়ে আমি এটা হাইকোর্টে যেতে চাই আমি পারবো কিনা উত্তর হলো পারবো তার মানে ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধেও হাইকোর্টে যাওয়া যাবে শুধু ল পয়েন্টে কোশ্চেন অফ ফ্যাক্ট পয়েন্টে কিন্তু লাস্ট ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং অথরিটি হচ্ছে ট্রাইব্যুনাল তো এখন হাইকোর্টে যে রেফারেন্স মামলা দায়ের করার নিয়ম কি এটাও সেই চারটা কোন চারটা এক নাম্বারে হলো নির্ধারিত যে পদ্ধতি হাইকোর্টের বেলায় আবার পদ্ধতি একটু বেশি সেটা হলো আমার ডিসিটি যে ট্যাক্স করছিল দশ লাখ আপিলে যে সাত লাখ ট্রাইব্যুনালে চার লাখ এগুলো সব সার্টিফিকেট কপি তুলতে হবে সব সার্টিফিকেট কপি তুইলা তারপরে প্রত্যেকটা তিন সেট করতে হবে এবং হাইকোর্টে রেজিস্ট্রারের কাছে এগুলো সাবমিট করতে হয় এটা তো পদ্ধতির কথা বললাম এক নাম্বার যেটা আহ নির্ধারিত পদ্ধতি দুই নম্বরে হচ্ছে নব্বই দিন ট্রাইব্যুনালের আদেশ পাওয়ার নব্বই দিনের ভিতরে আমাকে হাইকোর্ট করতে হবে তিন নম্বরে হলো দুই হাজার টাকা দুই হাজার টাকা হলো হাইকোর্ট ফি মানে সবই বাড়তেছে ওদিকে পঁয়তাল্লিশ থেকে হলো ষাট ষাট থেকে হলো নব্বই টাকাও বাড়তেছে দুইশো তারপরে হলো এক হাজার এখন হলো দুই হাজার তাই না আর লাস্টে একটা কথা বলছে যে সে আবার একটা ট্যাক্স দিতে হবে আবার আমার এখন পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ট্যাক্স দিতে হবে কেন এখানে বলছে যে আমার নিজের হিসাবে ট্যাক্স আসে কত সেভেন্টি ফোরে এক লাখ আর ট্রাইব্যুনালের যে ডিসিশন দিল আমাকে চার লাখ দুইটা পার্থক্য কত মানে ডিসপিউটেড ট্যাক্স কত তিন লাখ ডিসপিউটেড ট্যাক্স এর ফিফটিন পার্সেন্ট পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এখন আবার আমাকে দিতে হবে আর যদি এটা দিতে না চাই তাহলে এনবিআর এর চেয়ারম্যান বরাবরে আমাকে আবেদন করতে হবে যে আমাকে বিচার পাইতে দেন আমার এই টাকা দেওয়ার ক্ষমতা নাই বা সামর্থ্য নাই অথবা আমি অবগণনে আসি তো যাই হোক যার যা কথাবার্তা লিখে ঠিক আছে চেয়ারম্যান বরাবরে একটা আবেদন করলে চেয়ারম্যান যদি সেটা মানে ফোনে অথবা যদি সেখান থেকে কিছু কমাই কমাইল আর যদি মনে করেন যে খামাকা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার জন্য আবার এনবিআর এর চেয়ারম্যানের কাছে যাবো দরকার থাকে দিয়ে দিই দেন তাহলে মোট দিলেন কত মোট দিলেন দুই লাখ পাঁচ প্রথমে এক লাখ রিটার্নের সময় আর ষাট হাজার টাকা ট্রাইব্যুনালের সময় আর পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এখন দিলাম আমরা হাইকোর্ট করার সময় তাহলে মোট তিন দফায় দুই লাখ পাঁচ হাজার টাকা কিন্তু দেয়া হলো ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট এখনো আমার কাছে এক লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা পায় চার লাখ টাকা ট্যাক্স তো এক লাখ পঁচানব্বই হাজার পায় 
এখন হাইকোর্টে গেলে যা হয় বিচারকরা যা বিচার করে ওইটাই মাথা পেতে নিতে হয় আর তো যাওয়ার কোনো জায়গা নেই তবে এই বিচার কতদিন পর্যন্ত চলবে তার কোনো দিন ক্ষণ লেখা নাই বুঝতে পারছেন এই জন্য মানে হাইকোর্টে গেলে বিচার ঝুলে যায় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই দেখা যায় তবে আর একটা কথা বলি হ্যাঁ একটা কথা বলি সেটা হলো হাইকোর্টের রায়ও যদি আমি ক্ষুব্ধ হই আমি যদি মনে করি আমি এখানেও আইসাও নাই বিচার পাই নাই তাহলে লাস্ট ভরসা হলো এপিলের ডিভিশন অফ দা সুপ্রিম কোর্ট যেখানে প্রধান বিচারপতি থাকে বসা থাকে এবং সব সিনিয়র বিচারপতিরা ওইটা হলো এপিলের ডিভিশন আপনারা জানেন কিনা যে বিল্ডিংটা আমরা হাইকোর্ট বিল্ডিং বলে জানি ওটা আসলে সুপ্রিম কোর্টের বিল্ডিং এবং ওখানে দুইটা ডিভিশন যেটা লোয়ার কোর্ট সেটার নাম হাইকোর্ট যেটা হায়ার কোর্ট সেটার নাম এপিলের ডিভিশন একটা হলো হাইকোর্ট ডিভিশন একটা হলো এপিলের ডিভিশন তো হাইকোর্ট ডিভিশনের অর্ডারকে চ্যালেঞ্জ করে এপিলের ডিভিশনে লিপ্ট আপিল দায়ের করা যায় লিপ্ট আপিলের বাংলা হচ্ছে আপিল দায়ের অনুমতি তো ওই অনুমতি লিপ্ট আপিল যদি খারিজ হয়ে যায় তাহলে আপনি কিন্তু আর প্রধান বিচারপতির কাছে যাইতে পারবেন না আর যদি লিপ্ট আপিল মানে তারা দেখার পরে গ্রান্ট করে তাহলে কিন্তু আপনি পূর্ণ আপিলটা দায়ের করতে পারবেন ওই হাইকোর্টের লয়ার দিয়ে করাইতে হবে এটার ইনকাম ট্যাক্সের লোক দিয়ে আর হবে হাইকোর্টের কোনো কাজ সুপ্রিম কোর্টের কোনো কাজ ইনকাম ট্যাক্সের লয়ার দেওয়া হয় আইটিপি দিয়ে হয় না চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট দিয়ে হয় না তাদের লয়ার আলাদা আচ্ছা যেন সেটা তো এই গেল আর কি যাই হোক একটা লম্বা রাস্তা পড়ানো শেষ করলাম কিন্তু তো যদি শেষ পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত যাওয়া লাগে তো যাবেন কিন্তু এটাই শেষ মনে রাখবেন যে এখানেই শেষ এরপরে রাষ্ট্রপতি নাই কারণ প্রাণের কোনো বিষয় নাই প্রাণ ভিক্ষার কোনো বিষয় নাই এটা তো ট্যাক্স এর বিষয় সুতরাং এখানেই শেষ ঠিক আছে তাহলে লম্বা একটা রাস্তা পড়ানো শেষ করলাম কিন্তু नियम की কোন চারটা এক নম্বর হলো সাদা কাগজে দরখাস্ত করিতে হইবে কারণ এর জন্য কোনো ফর্ম নাই দুই নম্বরে হলো ষাট দিন ষাট দিনের ভিতরে কমিশনার কাছে রিভিউ করা যাবে তিন নম্বর দুইশো টাকা দিতে হবে রিভিউ ফি চার নম্বর ওই যে যদি আমার সেভেন্টি ফোরে ট্যাক্সে কোনো ঘাটতি থাকে তাহলে সেটা পূরণ করে দিতে হবে এই তবে সবচেয়ে ভয়াবহ খবর যেটা এখানে সেটা হলো মানে কমিশনার কি করতে পারে ওনার কাছে যদি আমরা রিভিউ করি রিভিউ মানে পুনর্বিবেচনা যে আমার একটু পুনর্বিবেচনা রিভিউ করে দেন আপনার ডিসিডি আমার এত বড় ক্ষতি করছে আপনি আমার উপকার করে দেন এত টাকা ট্যাক্স দেওয়ার তো সামর্থ্য আমার নাই আর এটা হয় নাকি যাই হোক আমার কথা আমি বলবো আর কমিশনার কি করবে হ্যাঁ রাইট আপিলে যাওয়ার আগে অথবা আপিলের জয়েন্ট কমিশনারের আপিল জয়েন্ট কমিশনার যে আমাকে সাত লাখ টাকা ট্যাক্স করে দিল তার বিপরীতেও আমি ট্রাইব্যুনালে না গিয়ে আমি এখানে আসতে পারি তো কমিশনারের আন্ডারে যারা তারাই হয় আর কি তো এখানে একটা কথা বলি সবচেয়ে ভয়াবহ খবর যেটা যেটা শুনলে কেউ এখানে আর যায় না সেটা হলো কমিশনার কি করতে পারে এখানে কমিশনার এটা কমিশনার কমাই দিতে পারে ট্যাক্স সর্বোচ্চ কমিশনার যেটা করতে পারে সেটা হলো ট্যাক্স মোটে না কমাইতে পারে মানে সে ডিসিডির আদেশটাকে কনফার্ম করে দিতে পারে আর কমাইতে পারে তবে একটা ক্ষমতা তার ফর্ব করা হয়েছে যে সে বাড়াইতে পারবে আপিলের মতো যে ওই রকম এনহান্স করার যে ক্ষমতা ওইটা আবার এখানে কমিশনারকে দেয়া হয় তবে ভয়াবহ খবরটা এখনো বলি নাই সেটা শুনলে আপনি অবাক হবেন সেটা হলো এই কমিশনার তার যে এই রিভিউ পিটিশনের এগেনস্টে যিনি আদেশ দিবেন যেটা যে ট্যাক্স উনি ধরে দিবেন তার বিরুদ্ধে আপনি কোন আপিল ট্রাইব্যুনাল হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট কিছুই করিতে পারবেন না তাহার আদেশ শিরোধার্য তাহা মাথা পাতিয়া লইতে হবে এইটা শোনার পরে কেউ আর ভুলেও কেউ এই পথে পা বাড়ায় না বলে কি সে যা বলবে তাই সে যদি আমাকে এখন দুই লাখ টাকা ট্যাক্স কমাইয়ে বলে যে আট লাখ টাকা যান আট লাখ টাকা করে দিলাম দিয়ে দেন আমি আর কোথাও যাইতে পারবো মানুষ তো এটা পছন্দ করে না মানুষ মনে করে আমি যদি আপিলে বিচার না পাই ট্রাইব্যুনালে যাব ট্রাইব্যুনালে না পেলে হাইকোর্টে যাব আমার জন্য সব রাস্তা যেন খোলা থাকে 
আমি এই রিস্কি ভেনচারে কেন যাব তাই না সংস্থা এটা এমনি কোন ক্ষমতা নাই কোন পাওয়ার দেওয়া নাই যিনি এখানে বিচার করেন তার নাম হলো ফেসিলিটেটর এবং কারা এখানে বিচার করেন এরা হলো এনবিআর এর রিটায়ার্ড মেম্বার বা রিটায়ার্ড কমিশনার অথবা রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট জাজ অথবা কোন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কোন কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা ঢাকা ইউনিভার্সিটি কোন টিচার ইত্যাদি ইত্যাদি মানে যাদের মানে যারা এনবিআর এর চাকরিজীবী নয় এনবিআর থেকে কোনো বেতন পাবে না তারা তারা নিরপেক্ষ ব্যক্তি যদি কোনো এডিআর এ কোনো মামলা দায়ের হয় তখন যার কাজ কম আছে তার তাকে দেওয়া হয় যে আপনি এইটা নিষ্পত্তি করেন যেমন একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এখানে আছে এডিআর মানে এডিআর এর ফেসিলিটেটর হুমায়ুন কবির মানে আইসিবি এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন আচ্ছা যাই হোক তো এখানে যাওয়ার নিয়মটা কি মানে এডিআর এ কিভাবে যেতে হয় বা কি তো এডিআর এ যেতে গেলে ওই সেই চারটা আবার সেটা কি সরাসরি এডিআর এ যাওয়া যাবে না ডিসিডি যে আমার দশ লাখ টাকা মানে ট্যাক্স করলো আমি কি সরাসরি নর্মাল রাস্তায় না গিয়ে এখানে আসতে পারবো উত্তর হচ্ছে না আমাকে নর্মাল রাস্তায় যেতেই হবে ওইখান থেকে আমি অ্যাপ্লিকেশন করে আমি এই এইখানে ঘুরে যেতে পারবো মানে আমি আপিলে গেছি বা ট্রাইব্যুনালে গেছি বা হাইকোর্টে গেছি যেখানেই যাই না কেন সেখান থেকে যদি আমি মনে করি যে বাংলাদেশে তো এডিআর আসছে তা আমি একটু এডিআরটা দেখে আসি যদি এডিআর এ ফয়সালা হয়ে যায় তো ভালো তাহলে আমি আর যাব না যেখানে যেখানে আসি সেখানে যাব না তো ধরেন আমি আপিল করলাম আপিল করে আবার আপিল অথরিটিকে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিলাম যে আমি এডিআর এ যেতে চাই আমাকে অনুমতি দেওয়া হোক তো এটা চাওয়া মাত্র অনুমতি দিয়ে দেয় মানে এমন কোন অথরিটি নাই যে এডিআর এ যাওয়ার অনুমতি চাইলে অনুমতি দেয় না মানে এটা হয় না দিয়ে দেয় অনুমতি পাওয়ার তিরিশ দিনের ভিতরে আমাকে এডিআর করতে হবে নির্ধারিত এক নম্বর সাইটটা কি কি এক নম্বর নির্ধারিত ফর্ম দুই নম্বরে তিরিশ দিন কবে থেকে তিরিশ দিন পারমিশন পাওয়া থেকে তিরিশ দিন তিন নম্বর হলো পাঁচশো টাকা এডিআর ফি আর চার নম্বরে তো হলো ওই ওইটা কমন যে আমার নিজের হিসাবে যে রিটার্ন ট্যাক্স যদি না দিয়ে থাকি তাহলে ওটা দিয়ে দিতে হবে তো এইটা দেওয়ার পরে হয় কি যে ষাট দিনের ভিতরে বিচার করতে হয় এডিআর যারা ফেসিলিটেটর থাকেন তারা দুই পক্ষকেই ডাকেন দুই পক্ষকে ডাকেন এদিকে যে ডিসিটি এত খারাপ অ্যাসেসমেন্ট করছে তারে ডাকে না তার যে কমিশনার তাকে চিঠি দেয় যে আপনি নিজে আসেন বা আপনার জয়েন্ট কমিশনার পাঠান ওই ডিসিটি বাদে কারণ ডিসিটি যদি আসে তাহলে তো ঝগড়া পুরো দমে লাগবে এবং এটা মেমাংসা তো কিছুতেই হবে না বলছে আপনি দুই পক্ষে বুঝে সুঝে যা পারেন আর কি দেখেন একটা কিছু মিল মীমাংসা করে দিতে পারেন সালিসির মতো আর কি কিন্তু ওই ক্ষমতা নাই যে ফেসিলিটেটর বলবে যান আমি ঠিক করে দিলাম আপনার পাঁচ লাখ টাকা ট্যাক্স ধার্য হইল দশ লাখের পরিবর্তে এ ক্ষমতা নাই যদি দুই পক্ষ হাত মিলায় মানে ফেসিলিটেটর কমিশনারকে বলে যে দেখেন এই মানে দশ লাখ টাকা আপনার ডিসিটি ট্যাক্স করছে তো একটু যদি কমান আর যদি আপনার এসএসি তো আপনার সামনে সে যদি রাজি হয় তাহলে ইনস্ট্যান্টলি ট্যাক্সটা পেয়ে গেলেন আদারওয়াইজ তো সেই দশ লাখ টাকা নিয়ে আসে আপিল ট্রাইব্যুনাল হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট কইটা দশ বছর বিশ বছর ঝুলাই রাখবে তো বিশ বছর পরে আপনি টাকা পাওয়া আর এখন যদি তাৎক্ষণিক অর্ধেকও পান তা মন্দ কি তো যদি কমিশনার নমনীয় হয় এস এস সিও যদি নমনীয় হয় এস এস সিও যদি ভাববে যে দূর এই লম্বা রাস্তায় যাব আর উকিলের ফি দিতে হবে পদে পদে তো দরকার নাই আমি ঠিক আছে যে একটু সমঝোতা যদি করে দেয় আমাকে আমি রাজি আছি তো দুই পক্ষ যদি নরম হয় দুই পক্ষ যদি সমঝোতায় সই সমঝোতা সারকে সই করতে হবে তিনজন এস এস সি সই করবে বা এস এস সির পক্ষে আইটিবি তারপরে কমিশনার বা কমিশনারের পক্ষে জয়েন্ট কমিশনার আর ফেসিলিটেটার তিন জনার স্বাক্ষরে একটা সম্মতি পত্র তৈরি হবে এবং যে টাকা ট্যাক্স ধার্য হবে ওইটা দিতে হবে এই আমরা বাস্তবে তিনটা ঘটনা দেখি সম্মতি হয় কোনো কোনো সময় কোনো কোনো সময় মোটে সম্মতি হয় না তো মানে ফেইলড এডিআর ফেইলড সেক্ষেত্রে সে যাই আবার ওইখানে যেখান থেকে আসছিল পারমিশন নিয়ে ওইখানে গিয়ে আবার ভাড়ায় বলে যে না হয় নাই গেছিলাম অনেক আশা করিরা হয় না এখন আপনি ভরসা আর আর একটা জিনিস দেখি যে হয়তো একটা পয়েন্টে দুইজন মিলে গেছে দুইজনের সমাধান হয়ে গেছে আর একটা পয়েন্ট হইল না যেটা হইল না ওইটার জন্য আবার গিয়ে ওইখানে দাঁড়াই 
তবে এটার জন্য পঁচিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা ফি পায় কিন্তু সম্মানই পায় ওই যিনি ফেসিলিটেটর এক একটা কেস নিষ্পত্তি করতে পঞ্চাশ হাজার টাকা সে ফি পায় সে তো চাকরি করে না সে নিরপেক্ষ ব্যক্তি তো সে এনবিআর থেকে নেয় পঁচিশ হাজার আর এস এস কাছ থেকে নেয় পঁচিশ হাজার নর্মালি এস এস সি হাজার টাকার একটা পে অর্ডার করে চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয় আর একটা মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পরে ওই ফেসিলিটেটর আবার এজি অফিসে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা বিল করে টাকা তুলে নেয় এই হচ্ছে নিয়ম আর কি এখন এই যে মামলাটা এডিআরে এতে করে যদি মীমাংসা হয় তাও তার পঞ্চাশ হাজার ঠিক মীমাংসা না হইলো তার ফি ঠিক আছে ওইটাও কোনো ভুল না ফি দিতে হয় আগে ছোটখাটো মামলা তো যায় না এরিয়ার বড় মামলা গুলাই যায় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সর্বক্ষেত্রে দেখি ওই পঞ্চাশ হাজার যাই হোক মানে এস এস সি কে দিতে হয় পঁচিশ হাজার আমরা যে প্রজেক্ট হ্যান্ড ওভার হইলে পুরো টাকা আমরা রেভিনিউতে নিয়ে আসি অ্যাকাউন্টসে অডিটের অ্যাকাউন্টসে কিন্তু রিটার্নে পুরো টানি না স্যার রিটার্ন আনি যতটুক রেজিস্ট্রেশন হইছে 53 ডাবল এফ এ যতটুক রেজিস্ট্রেশন হইছে ততটুক আনি ততটুকই ইনকাম থাকে এবং ওইটার এগেইনস্টে পুরো ট্যাক্স দিয়ে দেই 74 তো আমাদের গ্রাউন্ডে যদি আমরা রেভিনিউ জানছি পুরো টাকা উপরে ট্যাক্স দিয়ে দেই তো যখন আবার 53 ডাবল এফ এ রেজিস্ট্রেশন হবে পরের বছর বা সামনের কোন বছরে তখন আবার ডাবল ট্যাক্সেশন হয়ে যাইতেছে মানে আপনারা একটা পার্টি কে যে অ্যাপার্টমেন্ট কিনছে তার এই অ্যাপার্টমেন্ট এর চাবিটা যেদিন হস্তান্তর করেন দলিল করে দেন তারে আরো তিন চার বছর পরে হাইকোর্ট <laughs> 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 এখানে করতে হবে দিব তখন তো স্যার অলরেডি আমাকে এসে ইয়া দিস মানে দুই ডিফারেন্স আছে 10000 এর 9 লাখ 9 লাখের 10% 90000 দিতে হবে না 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 কিছু বোঝেন নাই আপনার কথা হয় না আপনার ফার্স্ট আপিলে আপনাকে 10% দিতে হবে না 10% দিতে হবে সেকেন্ড আপিলে মানে ট্রাইব্যুনাল করার সময় ভুল বললেন কি পড়াইলাম আর আমার সার্ভেত কি বলে 
এত সময় আমি জি স্যার তাহলে সেকেন্ড আপিলে যে বলছিলেন যে 7 লাখ ওই 7 লাখের আরে 1 লাখ মানে 6 লাখ ডিফারেন্স ডিফারেন্সের 60 এর 10% সাবমিট সাবমিট করতে হবে ওকে স্যার থ্যাঙ্ক ইউ ठीक है